ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அவளையும் முட்டையும் வச்சு நல்லா ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் அவல் எடுத்திருக்கேன் இந்த அவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டி அவல் அவளை முதல்ல ரெண்டு மூணு முறை தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு மூணு முறை அவளை நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது அவளை வந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கணும் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது சும்மா கொஞ்சம் லைட்டாக அவள் ஊறத்துக்காக மட்டும் நம்ம சேர்க்கணும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா அவள் வந்து ஊறி வந்துடும் அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடேறினதும் எண்ணெய் சேர்த்துடுறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறமா கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக வறுபட்டதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் மூணு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன கேரட் எடுத்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கூட எடுத்துக்கோங்க போதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கோசை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரட் கோஸ் ரெண்டையும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இப்போ ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கி வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் கொஞ்சம் ஓரமாக தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம முட்டையை இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன் மொத்தம் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நான் முட்டையை நல்லா பொடி மாஸ் மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா முட்டை இந்த மாதிரி வெந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் அவளுக்கும் சேர்த்து இப்போவே நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் இது கூட கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் நான் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் மசாலாலாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அவளை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற வைக்க சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அப்படியே விட்டுறாதீங்க ஊற வச்சுட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா தான் மேலே இருக்கிற அவளும் அடியில் போயிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் நல்லா ஊறி வரும் பாருங்கள் அவள் வந்து பாருங்கள் இப்போ சாத மாதிரியே நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இப்போ அவளையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நான் வதக்கிக்கிட்டேன் அவளும் நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே கடைசியாக இது கூட கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளையும் முட்டையும் வச்சு நம்ம நல்ல ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் காலையில் டைமில் நல்லா ஹெல்த்தியாக செய்கிறதுக்கு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் செய்கிறதுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுக்காது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நம்ம செஞ்சிடலாம் எப்பயும் ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை உப்புமானு செய்யாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அவல் முட்டை இந்த மாதிரிலாம் வச்சு நம்ம செய்யும் பொழுது வீட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க என் சமையல் என் சுவை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ